தமிழ்நாடு ஜமாத்துல்மா சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்றக் கழகம் எஸ்டிபிஐ மற்றும் தபலீ ஜமாத் ஆகிய அமைப்புகளின் தலைவர்கள் பங்கு கொண்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள தமிழ்நாடு ஜமாத்துல்மா சபையின் மாநில தலைமையகத்தில் ஐந்து நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது தமிழ்நாடு ஜமாத்துல்மா சபையினுடைய தலைவர் பி ஏ ஹாஜா மொயினுதீன் பாக்கவி என்ற என்னுடைய தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் ஒன்று நமது வாழ்நாளில் இதுவரை காணாத கொடிய கொரோனா நோய் கிருமி முழு உலகத்தையும் அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் நமது சமூக மக்கள் அனைவரும் தொடர்ந்து அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்று அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் தமிழ்நாடு ஜமாத்துலமா சபை மற்றும் பல்வேறு சமுதாய இயக்கங்கள் விடுத்த வேண்டுகோளை ஏற்று தமிழகத்தில் அனைத்து பள்ளிவாசல்களிலும் எவ்வித தொழுகையும் நடைபெறுவதில்லை இதே நிலை முழுமையான முடக்கம் நீக்கப்படும் வரை தொடர வேண்டும் என்று அனைத்து பள்ளிவாசல்கள் நிர்வாகிகளையும் மக்களையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ரெண்டு கொரோனா அவசர நிலையில் முழு அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உள்ளிட்ட மருத்துவ பணியாளர்கள் காவல்துறையினர் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கு எம் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கொரோனா எதிரொலியாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளவர்களும் மருத்துவர்கள் உட்பட அனைத்து அரசு துறையினருக்கும் முழுமையான ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் கொரோனா தொடர்பாக தமிழக அரசு நல்வாழ்வுத்துறையின் சார்பாக வீடு தோறும் நடைபெறும் ஆய்வுக்கு மக்கள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறு இந்த கூட்டம் வலியுறுத்துகிறது மூன்று கொரோனா நோய் அதன் பரவல் அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் முதலியவை பற்றி சமூக வலைத்தளங்களில் பல்வேறு கருத்துக்கள் பகிரப்பட்டு வருகின்றது சமூக வலைத்தளங்களில் பரப்பப்படும் அனைத்தும் நம்பகத்தன்மை உடையது அல்ல எனவே கேட்பதையெல்லாம் ஆய்வில்லாமல் பரப்புவது ஒரு முஸ்லீமினுடைய பண்பும் அல்ல இந்த அடிப்படையில் சமூக வலைத்தளங்களில் வருபவை அனைத்தையும் பரப்ப வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் நாலு கொரோனாவின் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படும் நிலையில் உள்ளவர்கள் தாங்கள் சந்திக்கும் இடர்பாடுகள் குறித்து சமூக ஊடங்கள் ஊடகங்களில் பரப்பாமல் கீழே கையொப்பமிட்டுள்ள அமைப்புகளின் அங்கீகாரம் பெற்ற செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு அறுபது எண்பத்தி அஞ்சு என்ற கொரோனா அவசர உதவி மையத்தின் எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த எண்ணில் பதிவு செய்யும் தகவல்கள் அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு இடர்பாடுகள் நீக்கப்பட வழிவகை காண்பதற்கு இந்த கூட்டம் தீர்மானிக்கிறது ஐந்து டெல்லி மாநாட்டிற்கு சென்று வந்தவர்கள் அனைவரும் தாமாக முன்வந்து தங்களை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி விட்டனர் இதில் கொரோனா தொற்று நோய் உள்ளது என்று பரிசோதனையில் அறியப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினரும் தங்களை மருத்துவ பரிசோதனைக்கும் தனிமைப்படுத்துதலுக்கும் உட்படுத்தி வருகின்றனர் இந்த சூழலில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் அம்மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அப்பகுதி சமூக ஆர்வலர்கள் மூலமாக கண்ணியமாக எவ்வித பதற்றத்திற்கும் வழிவகுக்காமல் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினரை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு அழைத்து செல்லும் பணியினை திறம்பட மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் இதே சிறப்பான வழிமுறையை தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஆறு கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சந்தேகிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை செய்து தருமாறு தமிழக அரசை கேட்டுக்கொள்கிறோம் சில அரசு மருத்துவமனைகளில் சரியான குடிநீர் வசதி செய்து கொடுக்கப்படவில்லை என்றும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் ஆகிய இருபாலாருக்கும் ஒரே ஒரு கழிப்பறை மாத்திரமே உள்ளது என்றும் கைதிகளை போல் எங்களை அடைத்து வைத்துள்ளனர் என்றும் புகார்கள் வந்துள்ளதை வருத்தத்துடன் பதிவு செய்கிறோம் மேலும் மருத்துவ பரிசோதனையில் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டவர் என்று அறியப்பட்டவர்களும் பாதிக்கப்படாதவர்களும் ஒரே இடத்தில் சமூக இடைவெளியின்றி தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இது அவர்களுடைய பீதியையும் பதட்டத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது இதேபோல் ஆண்களும் பெண்களும் ஒரே இடத்தில் தங்க வைப்பட்டிருப்பது பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய சிரமத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது சில மருத்துவமனைகளில் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு முறையான சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதில்லை என்றும் புகார் வந்துள்ளது இந்த மோசமான அவல நிலை போர்க்கால அடிப்படையில் நீக்கப்பட தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் தீர்மானம் ஏழு கொரோனா என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு பரிசோதனை அறிக்கை அவர்களுக்கு அளிக்கப்படுவதில்லை 
இது அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய மன உளைச்சலை அளித்து வருகிறது இதே நேரத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பட்டியல் சமூக வலைத்தளங்களில் கசியவிடப்படுகிறது இது மருத்துவ அறத்திற்கும் மனித நேயத்திற்கும் முரணானதாகும் அரசு இந்த விவகாரத்தில் வெளிப்படையாக நடந்து கொள்ளவில்லை என்று பரவலாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது இந்த குறையை நீக்கும் வகையில் பாதிக்கப்பட்டவருக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் மருத்துவ பரிசோதனையின் முடிவுகள் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் மேலும் ஒரு பகுதியில் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டவர் உள்ளார் என்ற தகவல் அங்குள்ள உள்ளாட்சி மற்றும் காவல்துறைக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு அவர்கள் எடுக்கும் அதிரடை நடவடிக்கைகள் தேவையற்ற பதற்றத்தை அப்பகுதியில் ஏற்படுத்துகிறது இந்த நிலையை நீக்குவதற்கும் தமிழக அரசு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறோம் தீர்மானம் எட்டு சமூக வலைத்தளங்களில் பரப்பப்படும் திட்டமிட்ட வெறுப்பு பிரச்சாரங்கள் மீது புகாரின் அடிப்படையில் சிலர் மீது தமிழக அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளுக்கு எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இதே நேரத்தில் சமூக ஊடகங்கள் பத்திரிகைகள் தொலைக்காட்சிகளில் தொடர்ந்து வெறுப்பு பரப்புரை செய்வோர் மீது மேலும் தீவிரமாக தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம்